వెల్కమ్ టు పీడీటీవీ బిగ్ బాస్ సీజన్ టూ తెలుగు అప్పుడే డెబ్బై రెండు ఎపిసోడ్లు పూర్తి చేసుకుంది కొత్త టాస్క్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది అయితే డెబ్బై రెండు ఎపిసోడ్లో మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటనేది ఒకసారి చూసుకుంటే ఎలిమినేషన్స్ గురించి మళ్ళీ దీప్తి కౌశల్ మధ్య జరిగిన డిస్కషను అలాగే కౌశల్లో మార్పు వచ్చింది కౌశల్ మాటలు విచిత్రంగా ఉన్నాయి అంటూ గీతామాధురు డిస్కస్ చేయడం అలాగే స్పెషల్ ఎంట్రీగా అనసూయ రావడం అలాగే పెళ్లి టాస్క్ ఒక అంటే ఇంట్లోంచి పారిపోయి వచ్చిన ఒక ప్రేమికుల జంటని వీళ్ళు బిగ్ బాస్ టీం మొత్తం బిగ్ బాస్ ఇంట్లో వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి జరిపించడం ఓవరాల్గా ఇవి హైలైట్స్ అయితే అసలు ఫస్ట్ నుంచి హ్యాండ్ వర్క్ ఒకసారి చూసుకుంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్గా నిద్ర లేవగానే దీప్తి నల్లమోతు తను టెన్షన్ ఏం ఏ ఎలా ఉంది నామినేషన్లో తను యాజ్ యూజువల్గా అంటే లాస్ట్ వీక్ తను నామినేషన్లో లేదు కాబట్టి చాలా ఫ్రీగా ఉంది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం తనలో ఉన్న టెన్షన్ని బయట పెట్టేసుకుంటుంది అదే అదే మైండ్ సెట్తో అదే బ్రెయిన్తో ఆలోచిస్తుంది నామినేషన్లో ఉన్నాననే ఆమెలో ఒక భయం మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అదే కౌశల్తో డిస్కస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అయితే కౌశల్ కూడా నామినేషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి కౌశల్కి కొంచెం దగ్గర ప్రయత్నం చేయడం అలాగే కౌశల్తో కొంచెం పాజిటివ్గా మూవ్ అవ్వడం అసలు ఏం జరిగింది అంటూ డిస్కస్ చేసుకోవడం ఇదంతా జరుగుతోంది వాస్తవానికి నామినేషన్స్ గురించి ఇంట్లో పెద్దగా చర్చించకూడదు అనే ఒక రూల్ ఉంది అది అందరూ పాటిస్తున్నారు కానీ దీప్తి నల్లమూతి మాత్రం ఆ రూల్ని బ్రేక్ చేసేస్తూ వస్తుంది ఇప్పటి వరకు అంటే తనలో ఉన్న క్యూరియాసిటీ ఒక టెన్షన్ ఒక ట్రెస్ అనమాట అంటే ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది ఎందుకంటే పెళ్లి టాస్క్లో కూడా ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ టాస్క్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతున్నారు గీతా మాధురి అలాగే అమిత్ కూడా వాళ్ళ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్గా మంచిగా వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తున్నారు ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు కానీ కౌశల్ ఎంటర్టైన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా దీప్తి మాత్రం సపోర్ట్ చేయలేకపోతుంది కారణం ఏంటంటే ఆమె మైండ్ సెట్లో ఒక్కటే ఫిక్స్ అయిపోయింది నామినేషన్లో ఉన్నాను ఏం జరుగుతుందో ఏంటో ఒకవేళ ఎలిమినేట్ అయిపోతానా అనే ఒక భయం ఆమెలో మొదలైపోయింది అందుకే ఆ టాస్క్ని పెళ్లి టాస్క్ అనేది చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్గా చేయాలి చాలా ఎంటర్టైన్ చేయాలి జనాలని కానీ ఆమె అది మిస్ అవుతుంది అనేది ఆమె మాటను బట్టి క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇక ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ మొదట్లోనే కౌశల్ అందరికీ కొన్ని అంటే కొన్ని వినపాలు చేయడం మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసాం కొన్ని మంచి మాటలు అని చెప్పాలి వాటిని పబ్లిక్ ఒపీనియన్ సంబంధించి ఏదైతే మొన్న పబ్లిక్ అనుకూలంగా లేని కామెంట్స్ ఎవరికి వాళ్ళకి పబ్లిక్ నుంచి వచ్చిన అనుకూలంగా లేని కామెంట్స్ వాళ్ళు చదవడం జరిగింది దానిపై అప్పటికప్పుడు స్పాట్లో వాళ్ళు కొంచెం రియాక్ట్ అయిపోయారు కొంచెం ఓవర్గా రియాక్ట్ అయిపోయారు ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఇద్దరు ముగ్గురు తప్ప మనం ముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నాం అయితే దాన్ని అట్లా ఓవర్గా రియాక్ట్ అయిపోవడం కరెక్ట్ కాదు ఎప్పుడు కూల్గా సమాధానం చెప్పాలి ఎప్పటికప్పుడు మనం వెంటనే చెప్పేయడం కరెక్టే కానీ అది కొంచెం అగ్రెసివ్గా కాకుండా ప్రశాంతంగా చెప్పుకుంటే బెటర్ అని అమిత్కి చెప్పడం జరిగింది తనీష్కి చెప్పడం జరిగింది ఇలా ఒక్కొక్కరికి కౌశల్ చెప్తున్నాడు అంటే ఇంటి వాతావరణాన్ని కొంచెం మార్చే ప్రయత్నం కౌశల్ మొదలు పెట్టాడని మనకు క్లియర్గా అర్థవుతుంది ఎందుకంటే దేన్నైనా మన ముందే అనుకున్నాం ప్రజలు వేసే ఓట్లు తీసుకునే స్వభావం మనస్తత్వం ఉన్న ఇంటి సభ్యులకి వాళ్ళ నుంచి వచ్చే నెగిటివ్ కామెంట్స్ని నెగిటివ్గా తీసుకోకుండా అది ఒక లెసన్గా తీసుకొని ఆ మిస్టేక్స్ని కరెక్షన్ చేసుకునే విధంగా వాళ్ళు ఆలోచించాలి అంతే తప్ప నా నా మీద నువ్వు చెప్పడానికి నువ్వెవరు అసలు నువ్వెవరు నేనేంటో డిసైడ్ చేయడానికి అనడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ వచ్చిందని నా మీద నువ్వెవరు డిసైడ్ చేయడానికి అనే ప్రశ్న వేసే ముందు అదే వ్యక్తికి ఓటు వేసేది కూడా ప్రేక్షకులే వాళ్ళని నువ్వెవరు నాకు ఓటు వేయడానికి అని అనలేరు కదా ఖచ్చితంగా ఓటు వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ప్లీజ్ నాకు ఓటు చేయండి అని అడుగుతారు లేదంటే పోనీ కొంతమంది అడగట్లేదు అక్కడ ఈగో ఫీల్ అవి కానీ నామినేషన్ నుంచి వాళ్ళు సేఫ్ జోన్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రొటెక్ట్ జోన్లో మీరు ఉన్నారని చెప్పి నాని అనౌన్స్ చేయగానే మాత్రం అందరూ ప్రేక్షకులందరికీ నన్ను సేవ్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అని చెప్తున్నారు అదే విషయం అంటే చాలా పొలైట్గా కౌశల్ చెప్పడం జరిగింది అది వాళ్ళు ఎంతవరకు రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకుంటారు అనేది ఇంకా తర్వాత ఇష్యూ ఇక ఇంకా పెళ్లి టాస్క్ వచ్చేస్తే ఎందుకంటే ఇంకా నిన్న ఎపిసోడ్లో కంప్లీట్గా పెళ్లి టాస్క్ గురించే ఎక్కువ జరిగింది పెళ్లి చేయడం ఇదంతా ఓకే అదంతా డెకరేషన్ అంతా బాగానే ఉంది అయితే అందులో ఇచ్చిన టాస్క్ ఆ పెళ్ళికి సంబంధించి పెళ్ళిలు ఇచ్చిన టాస్క్ ప్రధానంగా ఏంటంటే ఒకళ్ళు స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఉన్న రింగ్స్ తీసుకురావాలి యాభై రింగ్స్ అలాగే ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక టీము రెండు టీములుగా విడిపోయారు కాబట్టి ఇంకొక టీము ఇరవై జతల 
చెప్పులు షూలు ఎక్కడ ఉన్నాయో అవన్నీ వెతుకు తీసుకురావాలి అది చాలా సింపుల్ టాస్క్ అనే చెప్పాలి ఒక రకంగా చాలా ఫాస్ట్గా చేసేసారు ఇద్దరికిద్దరు అంటే సామ్రాట్ కొంచెం ఫాస్ట్గా చేయడు దీప్తి నల్లమూతికి స్విమ్మింగ్ అలవాటు లేకపోవడం అంటే ఆమె లోపలికి మునగలేకపోయింది సామ్రాట్ సిమ్ సిమ్మర్ కాబట్టి తను మొత్తం చేశాడు మొత్తం ఓవరాల్గా వాళ్ళ యాభై రింగ్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన టాస్క్ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకున్నారు అలాగే అవతలి వాళ్ళు రెండు టీం అమిత్ను గణేష్ కూడా వాళ్ళు ఇరవై జతల షూలు ఎక్కడ ఉన్నాయో మొత్తం వెతికి తీసుకొచ్చేసారు ఆ టాస్క్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా చాలా సింపుల్గా అంటే జరిగిపోయింది క్లియర్గా అందులో ఎలాంటి క్యూరియాసిటీ లేదు ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు మనకి టీవీ ముందు చూసుకున్న వాళ్ళకి అవి ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అని లేదు అంటే ఒక ఫన్నీగా అయితే గడిచిపోయింది ఇక వాళ్ళకి రెండు ఇచ్చిన రెండో టాస్క్ లడ్డూలు చేయడం వంద లడ్డూలు చేయడం దుప్పటాలకి డెకరేషన్ చేయడం ఆ రెండు కూడా వాళ్ళు అంటే ఇంట్లో ఆల్రెడీ వంద లడ్డూలు ఐదు రోజులు చాలా ఫాస్ట్గా చేసేసారు ఒక ప్లేట్లో పది పది పెట్టి పది ప్లేట్లు పెట్టి పది లడ్డూలు చాలా అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ లడ్డూ మిక్సింగ్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు దాన్ని వీళ్ళు వండలు చుట్టడమే కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిపోయింది అలాగే దుప్పటాలు కూడా వాళ్ళ ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసుకున్నారు అది కూడా జరిగిపోయింది ఆ టాస్క్ కూడా కంప్లీట్గా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గానే జరిగిపోతుంది అది ఏం లేదు ఇక తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటంటే అనసూయ యాంకర్ అనసూయ ఎవరైతే ఉన్నారో తను రావడం వీళ్ళతో కొంచెం సరదాగా గడపడం అక్కడితో ఎపిసోడ్ ఎంటర్ అయింది అయితే ఈ ఎపిసోడ్లో ఉన్న రెండు టాస్క్ అంత ఇంట్రెస్ట్గా లేవు అనేది ఆల్రెడీ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయిపోతుంది మార్నింగ్ నుంచి ఇదే టాపిక్ అంటే ప్రజలందరూ క్యూరియాసిటీతో ఉన్నారు నాని చేసిన అనౌన్స్మెంట్తో ఇక నుంచి ఇంకా నాలుగు వారాలే ఉంది కాబట్టి బిగ్ బాస్ ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాస్కులు ఉంటాయి చాలా టఫ్ టాస్కులు ఉంటాయి ఫిజికల్గా చాలా స్ట్రైన్ అవ్వాలి అని అందరూ ఊహించుకున్నారు కానీ చాలా సింపుల్ టాస్కులు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పెళ్ళిలో మెహందీ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ పెళ్ళి ఈ రెండు రోజులే మెహందీ ఫంక్షన్ అయిపోతుంది అనసూయ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ సగం మెహందీ ఫంక్షన్ తర్వాత నుంచి పెళ్ళి స్టార్ట్ అయిపోద్ది రేపు ఎపిసోడ్తో పెళ్ళి అయిపోద్ది టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అయితే ఈ మెహందీ ఫంక్షన్కి అనసూయ హాట్ యాంకర్ అని అంటారు యాంకర్గా ఆమె మళ్ళీ రీఎంట్రీ ఇవ్వడం ఒక కొత్త కాల తెచ్చిపెట్టింది హౌస్కి మెహందీ ఫంక్షన్లో ఆమె పాల్గొంటారు అయితే ఈ మెహందీ ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పెళ్ళి జరుగుతుంది పెళ్ళిలో ఎలాంటి ఇంకా ఏమైనా ఎలాంటి టాస్కులు ఉంటే ఆ టాస్క్లో ఎలా వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అనేది చూడాలి ప్రస్తుతం ఉన్న టాస్క్లు అయితే అంతగా ప్రజల్ని పెద్ద ఆకట్టుకోలేదు అంత క్యూరియాసిటీ అయితే లేదు ఏదో కూల్గా ఏదో టాస్క్ పెట్టారు పెళ్ళిలో జస్ట్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతే అది కూడా అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏం కాదు ఏదో కూల్గానే సాగింది తప్ప ఫిజికల్గా స్ట్రైన్ అయిపోయి మెంటల్గా ఆలోచించేసి అంత టాస్క్లు అయితే లేవు ఎందుకంటే అందరూ ఇక్కడ నుంచి ఏదేదో బిబత్సరం టాస్క్లు ఉంటాయని ఊహిస్తున్నారు టీవీల మీద కూర్చొని కానీ అదేం లేదు అయితే ఒక ఇందులో చిన్న విషయం ఏంటంటే కౌశల్ అందరినీ కొంచెం మార్చే ప్రయత్నం అయితే మొదలుపెట్టారు అందరితో సరదాగా ఉండే ప్రయత్నం అనాలో దాన్ని లేదంటే అందరితో కలిపిపోయే ప్రయత్నం అనాలో ఒక ప్రయత్నం అయితే మొదలవుతుంది దాన్ని వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే దీప్తి నల్మోతూ ఆమె ఎలాగో కూడా తన ట్రెస్లో కనిపిస్తుంది క్లియర్గా తను నామినేషన్లో ఉంది కాబట్టి ఆ టెన్షన్లోనే కనిపిస్తుంది ఆ టెన్షన్ నుంచి బయటకు వస్తే కొంచెం కౌశల్కి టీంలో ఉంది కాబట్టి ఆమె కౌశల్కి సపోర్ట్ అవుతుంది ఆ కౌశల్ టీం కూడా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ కౌశల్ టీంకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆమె కొంచెం ఆ ట్రెస్ నుంచి బయటకు రావాలి ప్రధానంగా నామినేషన్ జరిగింది అంతే ఏమో చెప్పలే ఎలిమినేట్ అవుతుందో లేదా అనేది ప్రేక్షకులు వేసే ఓట్లు ఆధారంగా ఉంటుంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ వీక్ తన వీక్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించకూడదు అక్కడ అది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇక రేపు ఇంకా పెళ్ళి అలాగే సంగీత్ ఈ రెండు ఉంటాయి ఫైనల్గా ఆ రెండింటిలో ఏమైనా టాస్కులను బట్టి వాళ్ళు ఆ సంగీత్ టాస్క్ కానీ పెళ్ళికి సంబంధించి కానీ మంచి టాస్కులు ఉంటాయి అందులో ఎవరు బాగా పెర్ఫామ్ చేసి ఏ టీం విన్ అవుతుందో దాన్ని బట్టే తదుపరి ఎపిసోడ్లు కూడా ముందుకు వెళ్తాయి ఇది వాళ్ళ రివ్యూ రేపు రివ్యూలో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ చూ పీడీటీవీ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి